Всем привет, друзья, с вами Майнкрошка, и я пришел с весьма не очень хорошей новостью. Да-да-да, дело в том, что один из моих прошлых проектов, это тот самый современный город, да-да-да, я думаю, вы его помните, там построен у меня коттедж, или пентхаус, называйте как хотите, он исчез. Ты с ума сошел? Дело в том, что я играл, строил, строил, и вдруг у меня компьютер лаганул, загорелся синий экран смерти и бабах. Когда я снова зашел, проект удалился. Это был огромный удар по моему сердцу. Мне на него вызывали скорую. О, господи, какой страх. Жалко. Фух, как у нас быстро ночь наступила. Я не унываю, я об этом, можно сказать, почти забыл. И я решил сделать новый проект, просто грандиознейший. Это строительство метро. Да-да-да, вы не ослышались. Это огромнейший проект. Не знаю, сколько мне это времени займет. Думаю, это будет колоссально. Только посмотрите, я даже для него соорудил конструкцию. Смотрите, это у нас краник. Я думаю, в некоторых шорцах вы у меня видели. И у нас тут имеется такая площадочка, где можно отдыхать строителям, шахтерам и так далее. Просто гениально. А тут можно спать. Да-да-да. Давайте так раз таки ляжем. Много часов спустя. И с новым утром поехали строить. Но перед этим не забывай про подписочку, лайк, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А мы погнали. Первоначально, конечно же, нужно что? Правильно пробурить яму и копать глубоко-глубоко, а также пробурить пространство для нашей станции. Погнали. Я решил для начала лучше взять ТНТ и взорвать, так будет гораздо быстрее все бурить. Также я внутри поставил светильники, чтобы не спавнились возле меня монстры. Думаю, это правильное решение. В принципе, логично. Давайте с вами поднимемся наверх. А тут у нас ночь, господи. Сколько интересно я бурил. Не знаю, по времени это, наверное, много. Ребята, наступил новый день. Кем не ко мне какой-то пассажир идет. Братан, мне ничего не нужно, у меня все есть. Так что давай, катись лесом. Работаю я, значит, работаю, и тут вижу, снег пошел. Господи, это что такое? Невероятная красота. Если вам нравится снежок и зима, ставьте лайки. А этот пассажир еще там бегает. Меня всегда удивляло, как они так быстро перебегают, и, не, и падают, и не умирают. Господи, что это такое? 75 лет спустя. И вот, наконец-то, спустя долгое-долгое время, я сделал, наконец-таки, каркас огромной станции. Ну как огромный, ну почти. Извиняюсь, что не записал, я слишком увлекся процессом строительства. Да-да, я такой. Кто такой же ставит плюс комментарий. Наша станция такая старого стиля, из деревянных блоков. Также имеется окантовка платформы с помощью оранжевой шерсти. Далее по обоим сторонам, конечно же, будут проходы наверх, а также буду бурить тоннели. Эх, прошел очередной день строителя Майнтро. Копателя, шахтера. Я думаю, пора отдыхать. Есть немного тортика. И лечь отдыхать, чтобы приступить к новым постройкам, к новым шахтерским делам. Наступило утро, и мы погнали дальше строить эту очередную классную постройку. В начале постройки пути я, конечно же, решил поставить именно вот такие рельсы, обычные, которые есть в инвентаре в Майнкрафте. Но потом решил, лучше сделать именно вот такие. Это более реалистично и круто выглядит. И додает объема. Также я решил заменить надпись на стенках название станции. Она у нас называется горная, если вы помните. Я решил заменить цвета камень на морской фонарь. Это на боль, наиболее эстетично выглядит. Как вам? Пишите комментарии, по-моему, это очень крутая идея. Я думаю, пришло время приступить к строительству подъема наверх. Я решил это сделать не с помощью эскалатора, а и будут обычные ступеньки. По-моему, это очень логично смотрится. С одной стороны, станция у нас старого типа, поэтому подъем будет старенький, не эскалаторы. Дальнейшим шагом моего строительства в метро является прокопка туннеля. Жаль, конечно, что у меня нету буровой машины, но я буду бурить ручную, не с помощью динамита. Так как динамит разрушает очень много блоков, а мне это не нужно. Я думаю, многие знают, что в давних-давних времен метро делали вручную, не с помощью проходческих машин. Вот и я решил именно так поступить. Дальнейшим моим шагом строительства является отделка стены потолка для входа а точнее вверху его, это будет акациевые бревна по всей окружности. А также нужно пробурить огромный холл, а точнее зал, где будут пассажиры спускаться, а также заходить в зону контроля метро. Много часов спустя. Я тут немного поразвлекался и забыл, что нужно включить запись видео. Да-да-да, вот такой я фейл. 
Тысячу сумма сошло. Ну я гляньте, какую построил комнату, такой холл, где у нас имеются билетные кассы. Имеете вот, как поглядите, окошки, где будет сидеть кассира, а также дверка. Чуть-чуть не наделана, но основная, основная часть готова. И более, вот полноценное помещение готово. У нас тут имеется также проходная, где можно нажимать на кнопочку и проходить. Это типа прикладываешь карточку для прохода в метро. Также у нас имеется зона проверки, то есть контроля с сундучками и разными детекторами. А также я добавил много-много табличек надписи по безопасности, а также нумерацию касс. Это очень оригинально, очень круто. Я до такого раньше не додумался, честно скажу. Также наверху у меня есть вот такие вот небольшие решуточки. Это такая своеобразная вентиляция будет. Как-никак мы под землей, а вентиляция нужна. В принципе логично. В целом вот такое вот оформление станции у меня получилось. По-моему выглядит очень неплохо. Также освещение. Я постарался сделать намного ярко, чтобы украсить эту станцию. Давайте с вами пройдем подальше. Вот у нас имеются билетные кассы, мы идем, 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 проходим через проходную, выходим, и вуаля, мы оказываемся тут. Господи, как я ненавижу гравий, самый мой нелюбимый блок в Майнкрафте, его вечно надо бурить. Я, конечно, знаю, что можно поставить факел, но это такое дело. Также я успел сделать вход в мое метро, то есть надземный вход. И вот первая часть постройки уже готова. Дальше только круче. Дальше прокопка тоннеля, пролаживание всего-всего, кабели, коммуникации и тому подобное. Я надеюсь, вы не пропустите это. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также нажмите на колокольчик, чтобы это не пропустить. Всем удачи, всем пока-пока. До следующих построек.